ഈ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കടയിൽ വന്നതിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പൂ അത്രയധികം കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐറ്റത്തിന് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് വെറൈറ്റികളാണ് ഒരേ ഐറ്റത്തിൽ ആ ഗ്ലോണിമയിലാണെങ്കിലും സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിലും സിക്വൻസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത്തിലും അത്രയും അധികം വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഐറ്റത്തിലുള്ള വെറൈറ്റികൾ കാണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ചാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കാരണം ഇതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഏകദേശം അമ്പത് വർഷമായിട്ട് നേഴ്സറിയുടെ ഫീൽഡിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും റയർ കളക്ഷൻസ് പോലും ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ഐക്കണും എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മാജറ്റ് മീഡിയയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ മലബാർ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കളക്ഷൻസ് കാണണം വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ലിജോനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ പാവർട്ടി സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള ലിജോ ആണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉടമ ഇതിൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെടിച്ചട്ടികളുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡുകളുണ്ട് ടോയ്സ് പോലത്തെ പോർട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓരോന്നിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി എന്തായാലും നമുക്ക് ലിജോനോട് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം എത്ര വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നേഴ്സറിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് നൂറ് ഉൽപ്പരം വെറൈറ്റികളുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്യുവറായിട്ട് അതായത് ഫുൾ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡോർ കൂടാതെ സെമി ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പുറമെ നമ്മുടെ നേഴ്സറിയിലുണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ വെച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഡോർ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മള് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ നേഴ്സറി ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിധ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് കോക്കനറ്റ് തെങ്ങിൻ തൈൻ്റെ ബിസിനസ്സുകാരാണ് പിന്നെ ഒരു പാരമ്പര്യ നേഴ്സറികാരാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നടന്നു തന്നെ കാണാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെക്കുലേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സെക്കുലൻ്റാണ് അധികം ലോ ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സെക്കുലൻ്റാണത് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെക്കുലൻസിൽ എത്ര വെറൈറ്റികൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു പത്ത് മുപ്പതിൽ പരം വെറൈറ്റികൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികം എന്താ പറയുക ലോ ലൈറ്റ് സാധാരണ തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വെറൈറ്റികളാണ് എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ടേബിളിനൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്കുലൻ ടൈപ്പുകളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാറ്റസിന്റെ തന്നെ വേറെ കുറെ വെറൈറ്റികളുണ്ട് കാറ്റക്സിന്റെ അത് കാറ്റക്സ് ആണ് അത് സെക്കുലന്റ് അല്ല ഇത് കാറ്റക്സ് അല്ലേ അതെ അതെ ഇത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോർ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റക്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വേറൊരു കാറ്റക്സ് ആണ് ഇത് നല്ല രീതിയിലും ഇൻഡോറിൽ വെക്കാം അധികം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് കാറ്റക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഒക്കെ കുറെ ആശയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അധികം കയറിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സി സി പ്ലാന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കുറെ കൂടി ഇങ്ങനെ തിക്നസ് ആമിയുടെ ബോൺസ് ആയാണ് ഇത് കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം ആറുകൊല്ലം പ്രായമുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് അതിന്റെ ബോൺസ് ആയി ടൈപ്പാണ് പഴയ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഇത് കോമ്പാക്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് വരാത്ത സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഇത് പഴയ വെറൈറ്റി സാമിയ ഇത് പക്ഷെ ഹൈറ്റ് വരും പോട്ടിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് എല്ലാ വീടുകളിലും പ
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയില് നമുക്ക് ടേബിളിലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിൻഡോ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയില് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം വരും ഇത് പക്ഷെ ഇതിന്ന് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അടർത്തി എടുത്ത് വേറെ വീണ്ടും അത് പ്ലാൻറ്റ് സാധിക്കും ഇത് നമ്മളിവിടെ പല ടൈപ്പ് പോട്ട്സ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു പക്ഷെ ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് ഗ്ലാസ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇത് ഗ്ലാസ് അല്ല ഇത് ഒരു പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മേലെ ചെടി വെച്ച് താഴെ ഫിഷിനൊക്കെ വളർത്താം ഒരു അക്കൂറിയം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോ മേലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിപ്പോ ഒരു പോട്ടൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് മണി പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ താഴെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഷിനൊക്കെ വെച്ച് ഫൈറ്റർ പോലെ നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും പിന്നെ മണി പ്ലാന്റ്സ് ലക്കി ബാംബു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ നിന്നൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു സാധാരണ ടൈപ്പിലുള്ള മണി പ്ലാന്റുകളാണ് മണി പ്ലാന്റ് ആണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ പ്യൂരിഫൈയിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് മണി പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ വെറൈറ്റീസ് ഇല്ലേ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് വെറൈറ്റി നമുക്കിപ്പോ ഒരു ബ്ലാക്ക് മണി പ്ലാന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പുതിയൊരു വെറൈറ്റി ആണ് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാം ഇതാണ് ബ്ലാക്ക് മണി പ്ലാന്റ് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രീൻ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഉള്ള മണി പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് ഇടാനൊക്കെ ഉള്ള നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്നാൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ പോട്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളറിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇനി റീസെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പഴാണ് അതിന്റെ ഒരു വൃത്തി നമുക്ക് ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് പ്യുവർ ഒരു എയർ പ്യൂരിഫൈങ് പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോർ വെക്കാം ഇത് പഴയ നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് അല്ല ഇത് കോമ്പാക്ട് വെറൈറ്റികളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈറ്റ് വരില്ല ഹൈറ്റ് വരാതെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഹൈ കളറിൽ പെട്ട ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ ഇത് നമ്മുടെ അലൂക്കേഷയുടെ മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് അത് അത്ര ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയതല്ല അത് സെമി ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇത് ചെറിയ ലീഫിന്റെ അലൂക്കേഷൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റ് സാൻസവരിയുടെ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു തീരെ അധികം കയറ് വേണ്ട വേണ്ടാത്ത ഒരു ഇൻഡോർ പൊട്ടിമുളച്ച് വരും ആ ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതിങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡുകൾ കാണാനായിട്ടുണ്ട് ഓ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിത് സെയിലിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റാൻഡുകൾ പിന്നെ വലിയ സ്റ്റാൻഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഈ ചെടികളിലെ പോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ വുഡിന്റെ ഒരു ഒരു പോട്ടാണ് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഇത് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചുമരിലേക്ക് ഇടാം ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഹാങ് ചെയ്തിടാം നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ അപ്പൊ ഓർഡർ നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാൻഡുകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് റെഡി ടു സെയിലാണ് ഇവിടെ ഇത് നമ്മുടെ പന്നൽ ചെടികൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പിൽ പെട്ട ഇത് ഫേൺ ആണ് ബേൺ നെസ്റ്റ് ഫേൺ എന്ന് പറയും അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിപ്പോ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതിന്റെ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് ഫേൺ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പേര് മേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്തിടാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോട്ട്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് നമുക്കൊരു കുറച്ച് വലിയ ടേബിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് വെക്കാം അതിന്
ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി പോട്ടുകളുണ്ട് പോട്ടുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു അത്രയും വെറൈറ്റി ഉള്ള പോട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു ബുദ്ധ പ്രതിമയുടെ ഇതാണ് ഇത് എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഇത് സെറാമിക് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് സെറാമിക്കിന്റെ പോട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ തന്നെ ഫൈബർ ഗ്ലോസി ടൈപ്പ് പോട്ട്സ് ഉണ്ട് സെറാമിക് പോലെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി പോകുന്നല്ല പക്ഷെ സെറാമിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സെറാമിക്കിൽ തന്നെ നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെറാമിക് ആണ് പോട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇത് വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ഇത് സെറാമിക്കിന്റെ പോട്ട്സ് ആണ് ഇത് വെറൈറ്റി സെറാമിക്കിൽ പെട്ടതാണ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പോട്ട് പോട്ടിൽ പെട്ടതാണ് ഒരു അഗ്രോണിമയുടെ മാത്രം ഇരുപതോളം വെറൈറ്റി ആണ് കൂടി ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിന്റെ വെറൈറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐറ്റത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി എന്നതാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെടിയോട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഇവിടുത്തെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റുകൾ നിങ്ങൾ കാണണം ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇത് അത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ വരും പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു സെമി ഔട്ട്ഡോർ പോലെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത് വേറൊരു വെറൈറ്റി ഇൻഡോറാണ് ബാംബു ഫാം എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് ഫാമാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ സെറാമിക്കിന്റെ പോട്ട്സിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടേബിളിന്റെ പുറത്തും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കോർണർ സൈഡിലും ഇത് ഹൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റ് വരും ഹൈറ്റ് വന്നാൽ നല്ല തിക്നെസ് ആയിട്ട് വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു കോർണറിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടടി മൂന്നടി ഹൈറ്റിലേക്ക് മൂന്നടി ഹൈറ്റിൽ വരും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു വളർച്ചയല്ല കുറച്ച് ഒരു സമയം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് വെറൈറ്റികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ വെറൈറ്റികളെല്ലാം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴൊന്നും തീരില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ വരാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കമന്റ് ആയി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി നൽകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം ഇതിന്റെ ഒരു വിപുലമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ലിജോന് പ്രത്യേക നന്ദി ലിജോ പാവർട്ടി സ്വദേശിയാണ് ലിജോന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് അമ്പത് വർഷമായി നേഴ്സറി ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് കാരണം കേരളത്തിലേക്കും ഒരു തെങ്ങുകളൊക്കെയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫാമുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാത്തത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിജോന്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്രയധികം വെറൈറ്റി ഉള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച ലിജോന് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും എന്റെയും നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക്